こんにちは、ぽっちゃり健康オタクのぽいりです。今回は前回の動画の続きで、世界情勢を踏まえて、備蓄用に買い足した食料や日用品を35点ご紹介します。ご紹介するアイテムのいくつかは概要欄でリンクを貼っています。この動画を見て自分の備蓄と比較したり、この人こんなん備蓄してんねんなとか、楽しんでもらえたら嬉しいです。前回のお風呂アイテムの備蓄用ボックスと同じ3ポイントの青いボックスなんですが、今回のはまだ収納できてない一時保管用の備蓄ボックスになります。食料品は多めで、災害に備えた日用品も増やしました。これはすごすぎて何回も動画で絶賛している GSE 濃縮液です。抗菌作用があり、天然の防腐剤にもなります。数年保管できるんで、備蓄におすすめです。ハイハーブの口コミが本当にすごくてびっくりします。ソーラーランタンはいくつか持ってますが、災害用というより、放熱費高騰に備えて増やしました。これは USB からも充電できるし、畳んだら懐中電灯にもなります。放熱費が高騰したら、メインのライトはできるだけつけずに、ソーラーランタンを使うつもりです。あと、ずっと悩んでたポータブル電源とソーラーパネルをやっぱり買おうと思ってリサーチしています。ドイツやイギリスはエネルギー不足で寒い冬に計画停電を想定しています。日本の場合は円安とエネルギー価格の高騰でダブルパンチ状態です。ポータブル電源は高いんで、光熱費の節約にはなりませんが、エネルギー不足や地震、災害による停電対策になります。トウモロコシはアメリカの不作が原因で手に入りづらくなると前から言われてました。それに加えて熱波や干ばつ、洪水が世界で起こっているんで来年の農作物って一体どうなるんだろうとちょっと心配です。これは安くてコンパクト2年くらい持ちます。これも成城石井に行くとちょくちょく買います。200円しません。ひゆこもめは意外と使いやすくて美味しいんで、備蓄におすすめです。カレーやサラダおつまみにしたり、煮汁は美味しい出汁になります。これは水煮なんでそのまま使えて柔らかくて美味しいです。トマト缶は2年前からセールの時に箱買いして備蓄しています。カルディでよく買いますが、無印のこのトマト缶が可愛くて少し買い足しました。世界の深刻な水不足でトマトが作れないと言われてます。ケチャップやトマト缶などトマトの加工品の価格高騰が今後1年くらい続く可能性があるというニュースも見ましたトマト缶は大体期限が2年くらいはあるんで今のうちに備蓄しといたらどうかなと思います Amazon で携帯浄水器を買いました災害用はもちろんですが備蓄しているペットボトルの水が期限切れになってもこれで飲もうと考えてます携帯浄水器って1000円くらいから1万円超えるものまであって結構悩んで買いました。小型でできるだけ菌や微生物を除去してくれるものという条件で探したけど、まだ使ってないんで、おすすめかどうかはわかりません。次は、鰹節の備蓄を2種類ご紹介します。だしの定番は、本末タイプ。たまに花鰹と昆布でだしをとってますが、備蓄について調べていると、日本の伝統的な保存食であるカチカチの鰹節に興味が湧きました。長期保存できる鰹節は本枯れ節です。説明はこの通りで、栄養と重み成分の塊なんで、家族の人数分くらいは備蓄したいなぁと考えてます。期限は2年くらいと記載がありましたが、本枯れ節に賞味期限はないという話も聞いたことがあります。これはエイジレスも入ってるし、私は自己責任で、ね、2年以上は保管するつもりです。長期保存できる鰹節は本枯れ節だということを知らずに、思ったより安いなぁと買っちゃったのが、この新薩摩節です。でもすごく美味しそうだし、だしも取れるし、削ってそのままジャーキーのように食べれるようです。期限は1年くらいです。本枯れ節はカッチカチです。新薩摩節も硬いけど、少しだけ弾力を感じます。包丁でも裂けるみたいで、これでだしを取った後はそのままふとして食べれます。エイジレスは入ってないですが、脱皮されてるんで安心です。12個目。これは災害用に買ったけど、冬の寒さ対策にもなります。アルミも高騰してるんで、今のうちかなと思いました。14個目。この成城石井ブランドのセイロンティーの水出しが大好きで、冬以外はずっと飲んでます。
原産国は財政破綻してしまったスリランカです。手に入らなくなるかもしれないんでたくさん買いました。世界情勢っていろんなところで日本と結びついてるなぁと最近特に感じてます。これは災害用です。非常用トイレを100回分くらいは備蓄したくて楽天のセールで買いました。思ったより小さいんで、トイレにおけるサイズです。ありがたいです。これ以外にも、ペット用シートや、黒いビニール袋もトイレ用に備蓄しています。次は2つ目の一時保管ボックスをご紹介します。この野菜ブイヨンは、本当に美味しくて、買えなくなったら嫌なんで、フードセーバーを使ったりしていくつか備蓄しています。中華だしは初購入です。これ以外にも、大沢の食品はよくチェックしてます。23個目、ごまは普段からお味噌汁に入れたり、サラダにかけたりしてよく使います。この白ごまは、有機ジャス認定食品で栄養豊富、美味しくて大容量です。干し気もなく使えるんで気に入って何度もリピートしてます。これも高くなったら嫌なんで、あと2袋、フードセーバーで脱皮して備蓄してます。ゼリスは牛乳やジュースと混ぜてゼリーが作れます。来年は備蓄したフルーツの缶詰でゼリーを作ろうかなと思っていますこれは口コミが良くて 80g1000 円で買ったんですけど今は 70g2000 円くらいで売ってますこれはハーブのディルが入ったピクルスで業務スーパーで買いました原産国ベトナムの直輸入商品です2つ目は成城石井で買ったガーキンスのピクルスです保存料、化学調味料不使用で、期限は1年半以上あります。3つ目は、キュウネのイルピクルスです。多分、成城石井で買ったと思います。キュウリもトマト同様、水分が多いんで、天候によって収穫や価格が左右されやすい農作物です。私は手作りの保存食も備蓄しているんで、ピクルスの瓶は使い回すつもりです。オーガニックの MCT オイルです。サラダによくかけます。ビーフンはバリバリに乾燥してるんで長期備蓄にいいと思ってましたが結構場所を取るんで最近やっと備蓄には向かないかもなぁと気づきましたこれは備蓄80点以上という動画でもご紹介した成城石井の日本茶3種のセットです10月期限の分を開封したんで買い足しましたホッとする美味しさがお気に入りです次は防災用で超有名な備蓄食品です備蓄の先輩からコメントで教えてもらって5年間保存できるモニシのご飯シリーズ人気ベスト315袋セットを買いました4774円です私はインフレ対策の備蓄がメインなんで教えてもらった時はうわこんなんがあるんだなぁと新鮮でした袋には脱炭素材とスプーンが入っていますお湯または水を入れると熱湯なら15分水なら60分待てば出来上がりですしかも、袋が自立するんで、お皿もいりません。何より、5年間も保存できるのがすごいですね。概要欄にリンクがあるんで、気になる方はチェックしてみてください。次は、コストコで買った、勅使河原製爆所という、創業100年の日本メーカーのオートミールです。原産国はフィンランドですが、日本人の口に合うように、国内で選別加工しています。米化しやすい大粒のオートミールです。今年の7月にテレビガイアの夜明けでコストコ特集をしてましたその際にこのオートミールを紹介していて勅使河原製爆所の社長がオートミールは今倉庫にある在庫がなくなったら輸入のめどが立っていないという感じのことを言っていましたやっぱり輸入品が入ってこなくなると日本は本当に困るよなぁと実感しましたこんな調子でいろんな情報を参考にごまごましたものも備蓄しています今回は一時保管している備蓄ボックスをご紹介しました。動画が作成できたんで、これから重い腰を上げて備蓄品も収納していきます。めんどくさがりなんでちょっと大変ですね。今回はここまで。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。